Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema ist natürlich das Thema Materialismus. Und meine Frau hat gesagt, sei vorsichtig mit dem Thema und auch mit dem Aussehen. Und deshalb hat sie den Schlips so gewählt für heute Abend. <lacht> Nun, der Materialismus ist schon ein heißes Eisen. Und äh, ich bin nicht so heiß heute Abend, aber ich will probieren, das Thema richtig zu behandeln. Darf ich es einrahmen mit zwei Weisheiten aus dem Altertum? Äh, diese Weisheiten brauche ich am Ende. Ich hoffe, dass Ihr Gedächtnis so dehnbar ist, dass Sie beide bleiben bis zum Ende. Der erste, der erste Ausspruch meine sehr verehrten Damen und Herren, ist dieses, aber passen Sie sehr auf, es, es enthält viel, ist aber sehr kurz. Alles hat Gott gar schön gemacht zu seiner Zeit. Nun, mancherlei ist nicht schön heute, aber zu seiner Zeit, heißt es hier, war es schön. Und hier ist etwas von dem Schönsten, das gemacht wurde in dieser Materie. Auch die Ewigkeit, Zeitlosigkeit, hatte den Menschen ins Herz gelegt. Und das gehört nach diesem Spruch zu dem Schönsten. Merkwürdig. So ein Spruch, nicht wahr? Aber das wollen wir im Herzen behalten bis nachher. Das der zweite Spruch, ist einfacher und noch kürzer. Das Leben eines Menschen besteht nicht in dem, was er besitzt. Sie wissen, wer das gesagt hat. Das Leben eines Menschen besteht nicht in dem, was er besitzt. Also Materie, materielle Dinge, die er besitzt, auch geistige Dinge, die er besitzt. Nun, es gibt zwei Arten und Weisen, im Deutschen, soweit ich orientiert bin, das Wort Materialismus äh, zu benutzen. Äh, das Erste, was ich nehmen will heute Abend, ist der Materialismus in wissenschaftlicher Hinsicht, dass man glaubt, dass die einzige Realität, die es gibt, die Realität ist von Zeit und Raum, das raum zeit -Kontinuum. Und das, was außerhalb von diesem raum zeit -Kontinuum ist, nicht besteht, weil es außerhalb unseres wissenschaftlichen Zugriffes ist. Also Dimensionen, wenn ich dieses Wort hier einfügen darf, äh, außerhalb von Raum und Zeit sind illusorisch. Also zum Beispiel, um konkret zu werden, es gibt... Äh, ich war bei der Stargischen Woche in Graz vor einiger Zeit und da habe ich das Wort Ewigkeit einmal benutzt und einmal Psyche benutzt. Und da stand ein Kollege auf und sagt, bitte Herr Kollege, mit metaphysischen Sachen, die man experimentell nicht wiederholen kann, wollen wir hier nichts zu tun haben, die existieren nicht. Die sind nur eine Spiegelung von der Materie, sie existieren nicht. So habe ich ihn dann gefragt, ob er nicht glaube, dass es Gebiete gibt, die dem wissenschaftlichen Zugriff, Zugriff erkenntnismäßig äh, nicht äh, offen sind. Und er hat gesagt, nein, was man nicht erforschen kann, das für uns existiert nicht. Also da hat man den materialistischen Standpunkt, dass außerhalb von Zeit und Raum, und Zeit und Raum können wir erforschen, außerhalb von dem, was wir nicht erforschen können, existiert keine Dimension. Also die einzige Realität, die von praktischer Bedeutung ist, nach diesem Standpunkt des Materialisten, der, die einzige Realität ist die Realität von Zeit und Raum. Nun, Sie wissen, dass in unserem raum zeit äh, Materie genauso eine Realität ist wie Zeit. Und dass Materie ohne Zeit undenkbar ist. 
und dass Zeit ohne Materie auch undenkbar ist. Und man sagt, dass weil man nur Zeit und Raum erforschen kann, das sind die einzigen Realitäten, die es gibt. Darf ich jetzt grob sagen, das Einzige, was existiert, ist der materialistische Standpunkt, den ich heute Abend behandeln will. Es gibt auch andere, davon weiß ich. Die einzigen Standpunkte, die uns interessieren, sind die Standpunkte, dass Raum und Zeit die einzige Realität ist. Nun, das will ich wissenschaftlich behandeln mit Ihnen heute Abend. Das Zweite ist, die Benutzung des Wortes Materialismus in dem Sinne, du bist aber ein Materialist. Also du interessierst dich nur für das, was man besitzen kann. Man streikt, wenn der Lohn nicht jeden, jedes Jahr 5%, 6%, 8% erhöht wird. Man muss immer mehr haben von Materie. Man muss immer mehr haben von Gegenständen, was die Amerikaner Gadgets nennt. Man muss immer mehr und mehr und mehr besitzen. Also das ist auch eine Art von Materialismus und ist eine praktische Auswirkung des theoretischen Materialismus, den ich zuerst ähm, erwähnt habe. Nun, selbst in kommunistischen Ländern, wo man nichts äh, theoretisch gesehen besitzt, gibt es Klassen, äh, besonders in der Hierarchie, die, obwohl sie nichts besitzen, in den Genuss von Besitz kommen. Und was ich sagen will, ist nicht, dass es nötig ist, eine Sache theoretisch auf Papier zu besitzen. Wovon ich rede, ist, dass man ständig mehr Genuss haben will von Sachen in, dieser, in diesem Raumzeitkontinuum, die wir benutzen können. Nun, ist es wahr, dass wir sagen können, von wissenschaftlichem Standpunkt aus, äh, wie die viktorianische Wissenschaft gesagt hat und die die Wissenschaft war, die eben die Theorien von Marx und auch von anderen äh, äh, politischen äh, Ideologen, ist es wahr, dass es, darf ich jetzt so sagen, ist eine andere Art und Weise, das Gleiche zu sagen, aber ich brauche dieses Wort. Ist es wahr, dass es keine letzten Mysterien gibt? Ich habe ein Buch aufgeschlagen in letzter Zeit von einem Kollegen von mir. Und er sagt, ich bin absolut überzeugt, als Materialist, dass es keine letzten Mysterien gibt. Nun kann man das vom wissenschaftlichen Standpunkt aus sagen, so dogmatisch, wie es gesagt wird. Ich will heute Abend mit Ihnen nicht dogmatisch sein. Ich will versuchen, diese Probleme mit Ihnen zu, äh, zu besprechen. Wenn Sie weiterhin äh, überlegen wollen, über wo wir sagen, dialektischen Materialismus, das kann ich heute nicht machen, es macht zu viel und ich habe nicht die Kraft, das zu tun. Aber wenn Sie sich dafür interessieren, lesen Sie dieses Buch von in dem Schwab Verlag, die Naturwissenschaften kennen keine Evolution. Da habe ich das teilweise behandelt. Und in dem anderen Buch, das übrigens äh, die Demission des wissenschaftlichen Materialismus, das stark subventioniert worden ist von einem christlichen Freund von mir, der es den Studenten, denn es ist, äh, man kann es äh, Großmutter in der Küche äh, nicht äh, zumuten, das Buch. Äh, und deshalb würde es sehr teuer sein, wenn jemand nicht gekommen ist mit einer Subvention. Und deshalb ist es so billig gemacht worden für Studenten. Die Demission des wissenschaftlichen Materialismus, wenn Sie weiterhin lesen wollen über die Gebiete, die ich heute nicht behandeln kann, kommen Sie bitte nicht nachher zu mir und sagen Sie, warum haben Sie dies, warum haben Sie das nicht gesagt? Es ist ich nicht genug Atem in meinen Lungen habe und nicht genug Zeit, um das zu tun. Nun, was ich sagen will, ist dieses. Die alte Wissenschaft auf äh, die Marx und Kompanie äh, ihre Ideen aufgebaut hat, ich sage das nicht abschätzen, die, die Leute, die eben in der Richtung denken, die Idee, dass alles, was unsichtbar ist, alles, was außerhalb von Zeit, Raum, Kontinuum ist, alles, was unerforschlich ist, das ist keine Wirklichkeit, das ist äh, Metaphysik, 
Das kann man heute nicht mehr vertreten. Aber da brauche ich ein bisschen moderne Wissenschaft und ich brauche mit Ihnen äh, eine halbe Stunde, vielleicht 25 Minuten, wenn es gut geht, zu beweisen, dass die Wissenschaft, besonders die Physik, sehr wohl weiß, dass es X letzte Geheimnisse gibt, die wir nicht erforschen können. Und dass, wenn die Bibel von letzten Geheimnissen redet, sie redet durchaus modern. Nun, um diese Kette von Logik aufzubauen, zu zeigen, dies ist meine Aufgabe jetzt, zu zeigen, dass wenn man wissenschaftlich denkt heute, man nicht sagen darf, dass das Raumzeitkontinuum, das wir erforschen können, die einzige Realität ist, die man wissenschaftlich ernst nehmen muss. Ich will Ihnen sagen, dass das untragbar ist heute. Also es gibt Realitäten, die nicht erforschlich sind, die letzte Geheimnisse sind, und von der Wissenschaft sehr wohl weiß, nur weiß die Wissenschaft, dass sie ewig außerhalb ihres Zugriffes sind, aber doch Realitäten sind. Dies ist der Anfang dieser Kette, um zu zeigen, dass das Raumzeitkontinuum, in dem wir leben und das wir erforschen können, nicht die einzige Realität ist, und dass es x andere gibt, die die Wissenschaft heute durchaus ernst nimmt. Auch Sachen wie Zeitlosigkeit, wo es keine Materie gibt und keine Zeit, keine Schöpfung, wie wir sie heute kennen. Hier ist der Anfang dieser Kette und ich brauche diese Minuten, das zu tun. 1967 wurde in Cambridge in England das erste Radioteleskop dort aufgebaut. Und die Aufgabe war unter anderem nicht nur zu sehen, sozusagen mit Radiowellen, sondern indem man diese Radiowellen von dem All empfängt, zu erfahren, ob es intelligentes Leben draußen im All gibt. Und als man dieses Radioteleskop zuerst auf die Krebsnebula richtete, da bekam man sehr, sehr schnell, innerhalb der ersten Zeit der Inbetriebnahme dieses Radioteleskopes, da bekam man morseartige Botschaften. Die Physiker wissen sehr wohl, wovon ich rede. Diese morseartigen, morseartigen Botschaften wurden registriert und sie hörten sich an, tatsächlich, als ob das eine Code-Botschaft wäre aus dem All. Und da gab es eine riesige Aufregung in Cambridge, als man ständig dieses hörte aus dem All. Und Science Fiction hat ihre Tätigkeit in England und Amerika sehr gut durchgeführt. Und als die Leute hörten, dass diese Botschaften, wie sie meinten, aus dem All kamen, haben sie sofort die Sache als geheim erklärt. Denn sie hatten Angst, dass die Invasion von dem All bald kommen würde und die Erde äh, vernichtet würde von äh, diesen Intelligenzen aus dem All. Die Physiker kennen all das. Nun, man hat diese, dieses ganze Projekt, diesem ganzen Projekt dann einen besonderen Namen gegeben. Und der Name hieß L G M. Und Sie wissen, was LGM bedeutet. Das heißt Little Green Men. <lacht> Kleinen grünen Männer. So gut hat Science Fiction gearbeitet, dass die meinten, dass die Little Green Men sich gemeldet hätten mit ihren Botschaften. Und jetzt heißt es, die Botschaften entziffern und sehen, ob wir wirklich in Gefahr seien von einer außerirdischen Intelligenz, die eines Tages kriegerisch auf die Erde losgehen würde, da werden wir alle vernichtet werden von äh, diesen Little Green Men. Nun, man hat dann Computers eingestellt und sie haben äh, mit Computers versucht, den Code zu brechen. Und es gelang nicht, denn es war kein Code da, überhaupt kein Code. Und war kein Code war und keine Information war, es war alles zufällig, kam man sehr schnell zu dem Schluss, 
dass das was ganz anderes sei und dann funkt es, was es ist. Das war, was Oppenheimer äh, prophezeit hatte, 1940 und einige Jahre danach. Man hatte die Überreste von dem Nebula, Supernova, äh, die explodierte im Tausend, Jahr 1054 und das waren die Überreste und in diesen Überresten waren Pulsaren. Und diese Pulsare, wie sie sich drehten, die haben diese Botschaften gegeben. Nun, auf diese Pulsare muss ich im Moment eingehen. Das ist alles eine Kette in einer Logik. Ich weiß äh, ganz genau, was ich tue und Sie werden sehen, es braucht Zeit, um ein bisschen tiefer zu denken über diese Dinge. Nun, Sie wissen, wenn Sie einigermaßen National Geographic lesen oder vielleicht Reader's Digest ab und zu das Beste oder wenn Sie am besten die äh, Physik-Lehrbücher lesen, Sie wissen, dass wenn man eine Sonne hat, so wie unsere Sonne, nur von 1,4 Solarmassen, also größer 1,4 mal größer als unsere Sonne, Sie wissen, dass es eine Situation gibt, wo diese Sonne kollabieren kann unter der eigenen Gravitation. Und es kollabiert sehr schnell. Und wenn es kollabiert, hier haben wir unsere Sonne, 1,4 oder mehr Solarmassen, und auf einmal gewinnt die Gravitation den Kampf um die Form, die Gestalt dieser Sonne und das Ganze fällt unter der Wucht der eigenen Gravitation äh, zusammen und kollabiert wie ein Luftballon. Nur ist natürlich diese, dieser Kollaps anders als der Kollaps eines äh, Luftballons. Was geschieht, ist nicht, dass die Atome und die Moleküle näher aneinander gedrückt werden, wie in einem Reifen in einem Auto, wo die Moleküle zusammengedrückt werden. Was geschieht, ist, dass innerhalb der Atome die Bahnen und die Orbitale gegen den Kern gedrückt werden. Also, dass die Atome elastisch sind, wenn man ungeheure Wucht von Gravitation hat, so dass das Ganze intramolekular intraatomar zusammenfällt. Nun, wenn so eine Sonne von 1,4 oder mehr Solarmassen zusammenfällt, dann entsteht ein Pulsar oder ein Neutronenstern oder ein weißer Zwerg. Das sind all die Namen für diese äh, Arten von äh, Sternen, wenn ich so reden darf, entstehen. Nun, wenn sowas geschehen würde mit unserer Erde, wäre diese inneratomare äh, inner Kollaps würde aus unserer Erde ungefähr einen Ball machen von 100 Metern. Wenn es die Sonne wäre, wäre es so ungefähr ja, so 100 Kilometer oder so etwas. Sie können sich denken, wie diese Kompression mächtig voreinander geht. Ein Teelöffel voll von den Neutronen, aus, die aus so einem Kollaps stehen, die wiegen ungefähr eine Milliarde Tonnen, amerikanische Tonnen. Ein Teelöffel voll. So komprimiert ist dieser Stoff. Ich brauche all das, was ich jetzt sage. Die, die Neutronen, der Neutronenstern und die Neutronen, die eben so einen Stern ausmachen, die sind so schwer dass wenn sie auf die Erde fallen würden, würden sie ganz durch die Erde fallen bis Australien und dann zurück und pendeln, je nach der Gravitation äh, in der Erde. Die, diese Möglichkeit, dass es nichts gibt auf Erden, was wir jetzt kennen, das imstande wäre, so eine Substanz zu halten, geht aus dem Unterschied an Dichte hervor. Und wenn sie fliegen und in einem Flugzeug und sehen, dass die Wolken unter ihnen liegen, sehen sie aus wie Watte, nicht wahr? Wunderschön zum Schlafen auf so einer Watte, nicht wahr? Die Wolken unter einem. Und wenn, sie sehen sehr solide aus, wenn das Flugzeug drankommt, sind sie nichts. Die sind nur ein Dampf 
und man fliegt durch. Das kommt davon, dass die Dichte des Flugzeuges so viel größer ist als die Dichte der Wolke, dass das Flugzeug glatt durchfährt. Nun denken Sie, es ist nur sehr primitiv, was ich jetzt sage, denken Sie, dass die Neutronen des Flugzeugs sind, also dass die Erde die wattigen Wolken sind, die das Flugzeug nicht aufhalten können. Und der Grund, warum eine Substanz durch die andere hindurch geht, als ob die zweite Substanz nicht da wäre, liegt an dem Unterschied an Dichtern. Hier haben Sie diese enorm, enorme Dichte. Nun, lasst uns weitermachen. Sie haben hier diese Neutronensterne äh, bekommen, diese Pulsaren, und Sie haben natürlich die ganze Gravitation von, dem, äh, von der Sonne, haben die ganze Gravitation konzentriert auf einem ganz, ganz kleinen Raum. Was heißt, dass die Gravitation viel stärker ist? Das bedeutet, dass wenn die Solarmasse ursprünglich genügend war, dass dieser Pulsar unter gewissen Umständen wiederum kollabieren kann. Die Gravitation, die drin ist, ist so stark, dass das Ding auch unstabil werden kann. Und wenn es kollabiert, dann gibt es ein schwarzes Loch. Sie haben viel gelesen in den Zeitungen äh, über schwarze Löcher. Und heute ist man ziemlich klar über die theoretische Seite von schwarzen Löchern, obwohl noch viel äh, zu erforschen ist auf dem Gebiet. Nun, jetzt passen Sie auf. Dieses schwarze Loch, ich komme jetzt in meine Logik vorwärts, dieses schwarze Loch tendiert zu unendlicher Dichte und zu keiner Dimension. Das ist die Tendenz. Und lasst uns mal gucken, was das bedeutet. Wenn man einen Lichtstrahl an dieser Sonne vorbeigehen lässt, geht der Lichtstrahl normalerweise in eine geraden Linie. Licht fährt in geraden Linien, es sei denn, dass es in Plastikögen ist, nicht wahr, wie heute, aber normalerweise in, in geraden Linien. Nun, das ist eben hier durch diese gestrichelte Linie angezeigt. Aber weil Licht aufgefasst werden kann, entweder als ein Kop Korpuskel, also ein Körperchen, oder als eine Wellenfunktion, wird Licht angezogen durch die Gravitation. Und wenn Licht, man hat das gesehen an den Sonnenfinsternissen vor vielen Jahren, wenn Licht an der Sonne vorbeigeht, gibt es eine kleine Brechung. Das Licht wird ganz klein wenig verbogen durch die Gravitation, also so gekennzeichnet. Nun, wenn diese Sonne da kollabiert ist und einen Pulsar gemacht hat, wenn man an einem Pulsar ein einen Lichtstrahl vorbe äh, vorbeileitet, sollte Licht so gehen wie in diese gestrichelten Linie. Aber weil die Gravitation so viel höher ist, die Dichte ist so viel höher, wird das Licht viel stärker verbogen. Nun, passen Sie jetzt auf. Wenn man das Licht an ein schwarzes Loch vorbeileitet, wenn man in die Nähe kommt des schwarzen Loches, wird das Licht nicht gerade gehen, sondern noch stärker verbogen. Aber jetzt passen Sie auf mit der Logik. Wenn man Licht nimmt bis zu einem bestimmten Ab Abstand von dem schwarzen Loch, gibt es einen Punkt, eine Zone um den, das schwarze Loch, wo die Gravitation des schwarzen Loches so groß ist, dass das Licht das tut, was die Astronauten getan haben. Als sie in die Nähe des Mondes kamen, kamen sie, als sie nah genug waren, in eine Umlaufbahn. Und wenn sie nicht besondere Mechanismen gehabt hätten, um aus dieser Umlaufbahn herauszukommen, wären sie gar nicht wieder rausgekommen. Nun, das Licht, wenn es in die Nähe des äh, schwarzen Loches kommt, nah genug, gibt es einen Punkt dort mit einer gestrichelten Linie angezeigt dort, wo das Licht in eine Umlaufbahn kommt um das schwarze Loch. Da sehen Sie das Licht verbogen dort. Hier wird die Lichtkonstante 
die eben die Lichtgeschwindigkeit bestimmt, gerade im Schacht erhalten und das Licht geht um und um und um und um und kommt in eine Umlaufbahn. Nun, wenn Licht näher fällt, dann fällt es direkt rein in das schwarze Loch und wird geschluckt, wie Materie auch geschluckt wird. Und das schwarze Loch ist so wie Pharaos dünne Kühe. Sie wissen, was Pharaos dünne Kühe getan haben, die sieben. Die dünnen Kühe haben die sieben fetten Kühe aufgefressen und sie waren noch dünner nachher. Und das hat Pharao sehr, gestaunt, sehr erstaunt in seinem Traum. Nun, dieses, dieses schwarze Loch kann alles schlucken, was man in da hineinfüttert und es dient nur dazu, die Gravitation zu erhöhen und die Dimensionen des schwarzen Loches zu verkleinern, also die Dichte zu erhöhen. Wenn das geschieht, gerade hier, wo das Licht im Schach gehalten wird, das nennt sich, gerade wo das Licht in die Umlaufbahn kommt und nicht geschluckt wird, das nennt sich, und dies brauche ich, einen Ereignishorizont. Denn an diesem Ereignishorizont geschieht etwas ganz Neues. An dem Ereignishorizont, wo das Licht in die Umlaufbahn kommt, geschieht vielerlei. Zuerst, Sie wissen, dass ich Sie sehe und Sie sehen mich, weil das Licht von diesen Lampen reflektiert wird von meiner Stirn, von meinen Kleidern. Und so sehe ich sie. Oder ich gucke zu den Lampen und da ist es nicht reflektiert, es ist direkt emittiert und ich sehe das anhand des Lichtes, das eben auf meine, auf meine, Netz, auf meine Netzhaut kommt, in meinem Auge, anhand des, des Lichtes, das drauf fängt. Nun, Sie müssen bedenken, wenn das Licht da in eine Umlaufbahn kommt, kann sie nicht reflektiert werden. Und was von innen ist, wenn Licht da wäre, könnte nicht emittiert werden. So an diesem Punkt, an diesem Ereignishorizont, an der Umlaufbahn, wird alles, was materiell ist, prinzipiell unsichtbar. Man kann es nicht mehr sehen. Und das bezieht sich auf alle Träger von Informationen. Nicht nur in Bezug auf Licht. So wird also Materie hier prinzipiell unsichtbar. Das ist das Erste. Materie verschwindet von unserer Sicht. Da können wir nichts mehr sehen. Wir können kein Mikroskop benutzen, können nichts tun. Aber können in die Nähe kommen, ist ja ganz klar. Zu viel Energie. Aber da ist alles prinzipiell unseren Blicken entschwunden. Nun, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn man an, diesen, an diese Zone herankommt, mit einer Atomuhr oder irgendeiner Methode Zeit zu messen, je näher die Atomuhr an diese Grenze kommt, wo die Lichtkonstante in Schach gehalten wird, da läuft die Uhr immer langsamer bis zu diesem Punkt, wo die Uhr stoppt. Und wo die Uhr stoppt, da weiß der Wissenschaftler, dass die Zeit aufgehört hat. Und das hat eine Folge. Unser, unser Zeitraumkontinuum besteht unter anderem aus Materie und Zeit. Nun, an diesem Punkt wird die Materie unsichtbar und die Zeit hört auf zu fließen. Und wenn die Zeit aufhört zu fließen, hört Materie auf zu sein, was sie ist. Denn Materie ohne Zeit ist undenkbar und Zeit ohne Materie ist für den Physiker auch undenkbar. Und wo Zeit aufhört, da hört Materie auf und wird auch unsichtbar zur gleichen Zeit. Hier sind wir also an der Grenze von unserer Raum, Zeit, Dimension. Eine Grenze, es gibt tausende von anderen, aber eine ist da. Da hört also die Zeit auf. Das dritte ist dieses, weil dort 
Ja, ich sollte es nicht sagen, weil, aber es ist einfach so, weil die Zeit dort aufhört, hört Materie auf, und das heißt, dass alle Eigenschaften von Materie, die wir heute kennen, sie hören auch auf. Äh, für die Chemiker hier, die Vierwertigkeiten von, von Kohlenstoff oder die Zweiwertigkeiten von Sauerstoff oder die eine Wertigkeit von Wasserstoff werden dort aufhören. Denn da, an dieser Grenze, hört Zeit auf, Zeit zu sein. Und Materie hört dort auf, Materie zu sein. Wenn man Antimaterie, lesen Sie Oppenheimer, wenn man Antimaterie dort reinspeist, hört Antimaterie auf, Antimaterie zu sein. Und alles, so viel wir wissen, das ist alles theoretisch dies. Was da drin ist, ist gleich. Man kann Federn reinfüttern, Antimaterie oder Materie. Und was da drin ist, ist theoretisch gesehen äh, alles gleich und hat nichts zu tun mit Zeit und Materie. Nun, hier kommt das Letzte. Und dieses, dieser letzte Punkt ist absolut maßgebend und, und wichtig für Sie alle. An diesem Punkt, an diesem Ereignishorizont beginnt was man nennt die kosmische Zensur. Nun hat nichts mit den Zensuren, die uns interessieren in der Universität. Bedeutet aber, dass das, was innerhalb dieser Grenze geschieht, nicht festgestellt werden kann außerhalb des Ereignishorizontes. Da ist eine Zensur da, die uns verbietet, je zu wissen, äh, durch direkte Beobachtung, was da drin geschieht. Also die kosmische Zensur heißt, dass wenn man über diese Grenze geht, dann ist es fertig mit unserer Erkenntnis äh, von Standpunkt der direkten Beobachtung aus. Was da herübergeht, äh, entzieht sich unsere Kenntnisse. Darf ich das versuchen mit einem ganz kleinen Beispiel sehr, sehr schwach und primitiv klarer zu machen? Sie wissen, dass wenn Sie einen Menschen, äh, seien Sie nicht schockiert, ich weiß, was ich tue, ist schockierend, aber ich tue es nicht, um Sie zu schockieren. Sie wissen, wenn Sie an einem Bett sitzen von einem Menschen, der liegt da und äh, er hat einen Herzinfarkt gehabt. Und auf einmal, Sie reden mit ihm und er redet zurück. Sie sind in Kontakt mit ihm. Und auf einmal, gibt es eine kleine Zuckung und die Augen werden gläsern. Der Körper ist gleich. Das Gewicht ändert sich nicht. Aber er ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr ansprechbar. Er ist weg. Nun, ich denke oft, äh, entschuldigen Sie, ich weiß, dass es schockierend ist, das zu sagen. Das ist auch eine Art von Ereignishorizont. Der Mensch ist plötzlich durch einen ganz kleinen physiologischen Vorgang dort in dem Perikardium, einen ganz kleinen physiologischen Vorgang, ist er über eine Grenze gegangen und er kann nicht zurückkommen. Was da geschieht, jenseits des Grabes, ist jenseits eines Ereignishorizontes und wir können das nicht erfahren. Es ist eine Einbahnstraße. Genau wie das eine Einbahnstraße. Es gibt tausende von anderen Ereignishorizonten, aber das ist eine Art von Ereignishorizont. Nun, zu sagen, dass weil der Mensch seine Psyche, seine Persönlichkeit nicht mehr ansprechbar ist, dass er nicht mehr existiert, ist genauso dumm, wie zu sagen, das Licht, das da reingeht, nicht mehr existiert. Nicht mehr fähig, erfasst zu werden, weil wir einer auf einer Seite eines Ereignishorizontes ist. Aber dann zu sagen, weil es nicht mehr erfassbar ist und man es nicht mehr ansprechen kann, dass es nicht mehr existiert, ist ein Fehl, ist ein Fehlschluss, ist ein Denkfehler. Man darf das nicht machen. Die Bibel sagt auf dem Gebiet, dass als der Herr Jesus starb, 
Da ging er, die Bibel benutzt das Wort nicht, am Kreuz, auf einmal gab er den Geist auf. Und dann sagt es, dass obwohl die Jünger ihn nicht mehr ansprechen konnten, dass er hingegangen ist, mit vollem Bewusstsein, und er hat dort eine Proklamation gemacht, jenseits des Ereignishorizontes, und sagt, dass in der, das erste Mal in der Geschichte der Welt jemand, der über diesen Ereignishorizont gekommen ist, dass er den Schlüssel bekommen hat, wie man zurückkommt. Und das ist, was die Auferstehung bedeutet, dass man einfach zurückkommt und einen Ereignishorizont äh, zu einer Zweibahnstraße macht, statt zu einem ein, zu einer Einbahnstraße. Nun, ich weiß, dass es schockierend ist, sowas zu sagen, aber das habe ich nur gesagt, um zu zeigen, dass es letzte Realitäten geben kann, die, wovon wir wissen, dass sie existieren. Wenn ein schwarzes Loch existiert, und heute ist ganz, ganz starke Forschung unterwegs, um diesen Punkt klar zu machen, dann prinzipiell gibt es Dimensionen jenseits von Ereignishorizonten, wovon wir theoretisch wissen, ob Meimer hat das gezeigt, dass sie existieren, und wovon wir genauso klar theoretisch wissen, dass wir sie nicht erforschen können. Aber derjenige, der zu mir kommt und sagt, das, was ich nicht erforschen kann, existiert nicht, ist ein Dummkopf. Das darf man nicht sagen. Was man sagen darf, ist, bitte schön, ich weiß nichts. Aber zu sagen, dass man weiß, dass es nicht existiert, ist eine ganz andere Sache. Ich respektiere den Agnostiker sehr. Aber den Atheisten, das ist eine ganz andere Sache. Ganz anders. Metaphysik kann ich nicht wiederholen. Aber das heißt gar nicht, dass Metaphysik nicht, inter, nicht existiert. Nun, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt etwas gewagt, mit Ihnen zu tun, was ich sonst nie gewagt habe in, in der kurzen Zeit. Äh, es braucht eigentlich einen ganzen Abend zu tun. Aber ich will es mit Ihnen wagen, weil ich glaube, dass wir einander verstehen. Nun, lasst uns dieses Bild hier nehmen. Das ist ein Würfel. Also dreidimensional. Und wir sind dreidimensional und wir sind in diesem Kontinuum, das dreidimensional ist. Nun, in diesem Würfel habe ich ein System dort eingebaut. A, B, C und D. Und dieses System A, B, C und D ist zweidimensional. Und wenn Sie die alten mathematischen Bücher lesen, besonders die von der Universität Oxford von 100 Jahren, finden Sie viel äh, auf diesem Gebiet. Dieses A, B, C und D nennt sich bei den Professoren der Mathematik dort Flachland, Flatland, wenn Sie es England machen wollen. Und in diesem Flachland wohnen Flachländer, die eben sehr intelligent sind, aber die sind nur zweidimensional. Das heißt, sie wissen nicht, was Höhe ist und sie wissen nicht, was Tiefe ist. Nun, wenn jemand kommt, hier ist Frau äh, Flachländer, äh, sie ist spitz und er ist äh, 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 nicht spitz, sein, sein Winkel ist äh, nicht so scharf, wie ihr Winkel, das ist ein stumpfer Winkel und sie ist ein spitzer Winkel. Nun, äh, jemand kommt, hier sie ist ein Paar da und ein Paar da und sie führen ein fröhliches Leben. Dann passen Sie auf, äh, es ist nicht so wichtig, nicht so witzig, äh, wenn Sie sehen, wo das hinführt und was für, Wahrheit, äh, was für Wahrheiten da äh, dabei herauskommen. Die einfachsten Sachen sind oft die besten. Jemand kommt, ein böser Bub, und zieht eine Linie QR über Flachland. Nun, Herr Flachländer kommt an QR und er kann nicht aufgucken und er kann nicht runtergucken. Und deshalb kann er nicht durchgucken. Und da ist sein Land absolut getrennt 
durch einen Ereignishorizont. QR ist für ihn einen Ereignishorizont. Wenn er über dieses QR kommen wollte, müsste er entweder die Linie brechen oder drüber hopsen, aber da es keine Höhe gibt, kann er das nicht. Und er müsste, oder er müsste unterbohren und er kann das nicht, weil es keine Tiefe gibt. Und er ist also getrennt in Wirklichkeit durch einen Ereignishorizont. Nun passen Sie auf, äh, diese Linien hier sind prinzipiell genauso wie die Linie QR. Also CD und BC und AB sind auch Ereignishorizonte. Und das heißt, dass diese Menschen hier, diese Flachländer drin wohnen, das Einzige, was ihnen bekannt ist, ist, was innerhalb ihrer Ereignishorizonte geschieht. Nun stelle ich Ihnen eine Frage, mal sehen, ob Sie mitgekommen sind. Hier ist der Moment, wo mein Herz in meine Schuhe fällt, ob Sie wirklich bekommen haben. Wie viel A, B, C, D könnte ich zwischen diesem Punkt, hier, äh, also diesem Punkt hier oben einfügen und diesem Punkt hier unten? Wie viel könnte ich da, äh, also Flachlande, Flachlande, dort einfügen auf äh, in dieser Ebene. Oh, mein Herz fängt an zu sinken. Wie viel äh, Ebenen in dieser, in dieser Ordnung könnt ihr da einfügen? Unendlich viel. Gut, unendlich viel. Oh, bin gerettet, bin gerettet, wunderbar. Nun, Fassen Sie auf, jetzt, äh, Sie wissen, was to lead a person up the garden path bedeutet im Englischen. Nee, also es ist eine sehr höfliche Art und Weise zu sagen, dass man ihn aufs Glatteis führt, aber es ist höflicher als das, äh, wie die Englisch Engländer ihre Arten haben, das zu tun. Nun, wenn das der Fall ist, und wo wir sagen, dass Sie 20.000 Flachlande, Flachlande hätten, zwischen da und da, wie viel würden Sie wissen voneinander? Nichts. Nichts. Sie sind getrennt von einem, äh, von einer Dimension, von einem Ereignishorizont. Passen Sie auf. Nehmen wir das Gleiche hier in dieser Fläche. Wie viele Flächen könnte ich da rein tun? Unendlich. Und sie würden nichts voneinander wissen, weil sie getrennt sind von einem Ereignishorizont. Von dieser Fläche könnt ihr das Gleiche tun. Von allen Flächen, die da sind, könnt ihr das Gleiche tun. Also der Mathematiker, äh, besonders die alten Mathematiker, haben gewusst, dass das, was wichtig ist, ist die Idee eines Ereignishorizontes. Und da wir wissen, dass Ereignishorizonte geschehen können, dann äh, können wir in einem dreidimensionalen System so viele einbauen, unendlich pro, pro Fläche. Nun, es ist merkwürdig. Ich kenne viele religiöse Bücher, ich kenne auch den Koran ganz gut. Aber so klar, wie die unendlichen Möglichkeiten von Realitäten, wovon wir nichts wissen, die von uns getrennt sind durch Ereignishorizonte, in keinem Buch der Geschichte, die ich kenne, finden Sie das so klar wie in der Bibel. Woher haben Sie das gewusst? Waren Sie denn so primitiv? Paulus sagt, ich wurde in das Paradies Gottes, das dritte Paradies Gottes entrückt. Und da hörte ich Worte, die man nicht sagen darf. Die Idee, dass Information in bestimmte Richtungen nicht gehen kann. Also die Idee eines Ereignishorizontes. Und ich sage, passen Sie jetzt auf, ich sage, dass wenn es heute in der heutigen Wissenschaft Menschen gibt, die sagen, dass die Materie und Materialismus die einzigen Realitäten darstellen, dann sind sie in der viktorianischen Wissenschaft und nicht in der modernen Wissenschaft. Denn diese Dinge sind so. Es ist sehr, sehr falsch, dogmatisch zu sein auf diesem Gebiet. Lasst uns so viele Möglichkeiten offen sein und nicht spotten über andere, die Erfahrungen vielleicht haben, 
die wir nicht haben. Lasst uns nicht lachen über Menschen, die sagen, dass die Ewigkeit Realität ist für sie. Nun, lasst uns einen Prüfstein anlegen an dem, was ich gesagt habe. Der Herr Jesus hat gesagt, ein Wort, das ich sehr liebe, er hat gesagt, die Wahrheit macht euch frei. Mein Dekan in Chicago ist zu mir gekommen eines Tages und sagt, Walter, ich höre, dass Sie Vorlesungen geben auf die Bitte der Marxisten hier über Materialismus und Biogenese. Warum tust du denn das? Ich sagte, ja, weil ich sehr gern habe, wenn man alle Möglichkeiten der Wahrheit ausschöpft, bei denen, die anders denken als ich. Wir kommen ausgezeichnet miteinander aus. Er sagte dann, sag mir, Wilder, die sind alle per Du dort, nicht wahr? Sag mir dann, Wilder, ein Geheimnis. Warum bist du denn so dumm, Pharmakologie zu lehren? Das hat nichts mit diesen Sachen, die viel wichtiger sind, wovon du Kenntnis hast. Er war ein frommer Mann. Warum bist du so dumm? Da habe ich gesagt, Dean Webster, eins sage ich Ihnen, ich lehre genauso gut und willig und gern Pharmakologie wie Biogenese und Materialismus. Ich sage, ja denn warum? Ich sagte, weil es einen Aspekt der Wahrheit darstellt. Und wenn ich die Wahrheit sage in Pharmakologie, werden die Leute auch aufmerken, wenn ich die Wahrheit sage in anderen Dingen. Und ich werde sie befreien in der Pharmakologie mit der Wahrheit, genauso in anderen Fächern. Und das war ihm eine ganz große Erkenntnis, dass Wahrheit eine Entität ist für sich selbst. Nun, die Wahrheit erreicht man nicht durch Schreikraft, sondern das Überlegen. Man spricht miteinander, man hilft einander. Meine Erfahrungen teile ich mit einem anderen aus und so erweitern wir die Wahrheit. Aber jetzt tun wir jetzt einen kleinen Trick miteinander. Wenn wir sagen, dass die Wahrheit uns frei macht, was würden Sie sagen über die Unwahrheit? Lass mein Herz nicht in meine Schuhe wieder sinken, bitte, wenn Sie so freundlich sind. Was würden Sie sagen über die Unwahrheit? Was wird das tun mit der Freiheit? Ja, uns versklaven. Das ist die Antithese, nicht wahr? Die Antithese. Wenn die Wahrheit mich frei macht, wird die Unwahrheit mich gefangen machen und versklaven. Wissen Sie, wenn ich den Leuten die Wahrheit sage, ab und zu versuche ich das zu tun, habe ich keine Angst, wenn ich in den Salon komme und sie über mich reden und ich platze rein, nicht wahr? Ich habe denen die Wahrheit gesagt und wir fühlen uns auf richtigem Fuß miteinander. Aber wenn ich gelogen habe, dann weiß ich nicht, was sie gesagt haben, ob sie entdeckt haben und das macht mich befangen und versklavt mich. Nun, ich stelle Ihnen jetzt etwas, was ganz schockierend ist. Ich bitte, seien Sie mir nicht böse, aber ich will jetzt mit Ihnen reden in der Wahrheit. Wenn Menschen die Oberhand in dieser Welt gewinnen, die bewusst Unwahrheit begehen, was wird die Folge sein in dem Land? Versklavung. Die Wahrheit macht ein Land und eine Person frei. Und die Unwahrheit macht uns nicht frei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will keine Propaganda machen, ich will es auch ganz demütig sagen. Aber als ich in Berlin war und die Mauer sah, da habe ich mich gefragt, ob das irgendwelche Bedeutung hat. Prüfen Sie es selber. Nun, damit Sie wissen, dass ich kein Propagandist bin, stelle ich die andere Seite. Ich bin, versuche mit meinen Studenten immer unparteiisch zu sein. Die Engländer, ich bin ja selber Engländer, nicht wahr? Die haben die Unwahrheit ergriffen, nicht nur politisch, das haben sie auch getan, aber vor allen Dingen finanziell. Sie haben ihre ganze Wirtschaftspolitik aufgebaut 
auf der Basis von einer rasanten Inflation, damit sie ihre Staatsschulden automatisch ohne Arbeit durch Betrug bezahlen. Denn wenn ich 1000 Pfund habe heute, Schulden, in zwei Jahren ist 1000 Pfund 200 Pfund wert, nicht wahr? Und meine Schulden von 1000 Pfund sind jetzt 200, kann ich leicht abbezahlen. Und sie sind zu 55 Prozent des Staatsvermögen oder mehr verschuldet. Und die einzige Methode, diese Schulden und diese Politik der Schulden, was ist es, 41, 31 Milliarden hier, die einzige Methode, diese drückenden Schulden zu bezahlen, ist zu schummeln mit dem Geld. Nun, sie schummeln mit dem Geld. Und was ist das Ergebnis? Wissen Sie was? Ich war vor einiger Zeit in Adelboden. Und da hat es eine Kolonie dort gegeben von meinen Staat, von meinen Landsme Landsleuten, die sich zur Ruhe ge gesetzt hatten, nachdem sie ihr Leben geschuftet hatten, um das Geld zu sparen. Und da wohnten sie in Adelboden. Und da hat es eine anglikanische Kirche dort. Jetzt, wo ich vor einigen Wochen dahin ging, ist die anglikanische Kirche dort. Viele werden sagen, hurra, aber es ist eine Tanzhalle geworden. Warum? Die Leute in England jetzt sind versklavt worden durch eine lügenhafte finanzielle Politik. Und man ist auf dem gleichen Weg hier. Alles, was nicht wahr ist, versklavt. Und alles, was wahr ist, macht einen Menschen klar. Nun darf ich Ihnen dies sagen, es ist sehr schwer, es zu sagen. Aber ich will es wagen. Wenn Sie jemals gesehen haben, wie ein Mensch zum ersten Mal den Menschen kennenlernt, der sich Christus nennt, und sehen, wie ihm die Schuld vergeben wird, und er sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Sie sehen, dass der Mensch innerlich frei wird. Ich kenne einen Arzt. Er ist ein junger Arzt. Und er ist in Wien. Und wissen Sie, er ist in äh, bestimmte Sünden gekommen. Die Schlechtsünden. Er war verheiratet und hatte viele Nebenfrau neben, nebenbei, nicht wahr? Und der arme Mann ist derart in Not gekommen auf diesem Gebet, dass gerade wie er sich qualifizierte, die Ärztekommission seinen Namen streichen wollte. Und er ist in so eine Sache gekommen wie hier, in der Universität Wien, und in seiner Not hat er nach der Wahrheit gesucht. Und dieser Mann, man saß in seinem Gesicht, was für ein Leben er führte, das kann man tun, nicht wahr, mit der Zeit. Dieser Mann hat das erfahren. Und ich bin hingegangen, nach drei, vier Monaten hat mit ihm gesprochen. Und ich habe ihn nicht gekannt. Er sagt, ich war derjenige, der damals das und das ihnen in die Seelsorge gesagt hat. Wissen Sie, es war ergreifend und schön zu sehen, wie dieser junge Mediziner das praktisch erfahren hat, dass die Wahrheit uns wirklich frei macht. Nun lassen wir das. Die Wahrheit auch in Bezug auf Politik, in Bezug auf Wissenschaft, ist absolut notwendig, dass ein Mensch ganz gleich, was die Wahrheit ist, sie annimmt. Auch wenn sie ihn verdammt, muss sie ihn annehmen. Und es ist die Liebe zur Wahrheit, die einem Menschen die Freiheit gibt, auch von seinen Komplexen loszukommen. Nun, lassen wir das, tun wir einen Strich drunter und machen wir weiter. Was hat alles mit der Umwelt zu tun? Wir haben gesagt, Materialismus und die Krise in der Umwelt. Was? Ah, das ist was Wunderbares. Es gibt in dieser Umwelt viel Schönes. Wissen Sie, was ich gern sehe? Intelligente, junge und alte Menschen. Man sieht sie vor einem, Abend für Abend, und man denkt, was geschieht hinter dem netten Gesicht, hinter den netten Augen. Man sieht das, und wenn man Augen hat, und das 40 Jahre Professor gewesen ist, wird man Connoisseur auf dem Gebiet. Nun, es gibt sehr viel Schönes. Äh, es ist schön, Geld zu haben, dass man anderen Leuten eine Freude machen kann. Essen und Trinken kaufen, schön Reisen machen und all diese Dinge. Schön Freude machen. Aber wissen Sie, schön Ozeane sehen, schön die Berge sehen. Sehr viel Schönes in dieser Welt gibt es, wonach ich oft Sehnsucht habe, besonders wenn man im Spital liegt. Nun, 
all diese Dinge, die so schön sind in dieser materiellen Welt, in der wir leben, sind schön, aber sie befriedigen uns nur zu einem Maß, auch in der Ehe, auch in dem Geschlechtsleben, auch in Bezug aufs, aufs Essen. All diese Dinge sind da und sie geben uns eine gewisse Befriedigung, aber sie arbeiten wie die Drogen. Wenn man einmal sich daran gewöhnt, ein Schlafmittel nehmen zu müssen, um zu schlafen, letzten Endes kommt man ohne Schlafmittel auf, äh, nicht aus. Wenn man ständig, das ist das Problem hier in Deutschland jetzt, wenn man ständig ein gutes Leben führen kann, kann man hier in Deutschland sehr gut tun. Es geht Ihnen vielleicht mit am besten in der ganzen Welt. Deutschland ist das Spitzenland für, für äh, Lebensstandard. Wenn man dieses, diesen, bitte? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es den Studenten nicht schlecht geht. Ich bin besser als mir damals auf alle Fälle. Gut, wir können dann danach darüber reden nachher. Ich habe keine Professur jetzt, also ich bin ausgeschlossen. Nun, <lacht> <lacht> Nun was ich Ihnen sagen will, ist dieses. Wenn man all diese guten Dinge in dieser Welt, und ich bin kein Asket, ich liebe äh, ein gutes Essen und ich liebe eine schöne Reise und ich liebe all das, schöne Menschen und all das intelligente Gespräche, was es gibt. Eins sage ich Ihnen, je mehr man von diesen Dingen hat, das Merkwürdige ist, je mehr muss man haben. Warum streiten die Leute immer, um mehr zu bekommen? Teilweise, weil sie bestohlen werden durch die unehrliche Finanzpolitik, die getrieben wird. Aber das ist nicht der einzige Grund. Sie wollen noch mehr haben. Und es wird wie eine Sucht. Und je mehr man hat, wenn man anfängt mit einem DAF, nicht wahr? Und Entschuldigung, muss ja vorsichtig sein. Äh, wenn man anfängt mit einem DAF, muss es dann ein Volkswagen sein. Und wenn es ein Volkswagen ist, dann muss es ein Mercedes sein. Und dann muss es ein Jaguar sein, und letzten Endes ein Rolls Royce sein. Und dann muss es ein Flugzeug sein. Und, äh, und so geht es weiter. Es ist Suchtbild. Nehmen Sie dieses zum Beispiel. Die, wir lebten 1960 sehr gut. Aber, der Bedarf an Energie steigt ständig. Wir wollen immer mehr Energie. Wir leben jetzt sehr gut. Aber bedenken Sie, was das bedeutet. Wenn wir immer mehr Benzin verbrennen, wenn wir immer mehr Kohlen verbrennen, letzten Endes und die Wälder kaputt machen, wie man in Brasilien jetzt war, letzten Endes und die Ozeane äh, verseuchen mit Öl, Letzten Endes wird das CO2 in der Luft steigen. Es ist schon sehr stark gestiegen jetzt. Und das wird einen Treibhauseffekt haben. Und die Temperatur der Erde wird sich um einige Grad erhöhen. Und dann werden die Polarkappen, die Eiskappen, anfangen zu schmelzen. Und Sie wissen, wie viele Billionen, Milliarden von Tonnen von Wasser dort gespeichert sind in den Eiskappen. Wenn die anfangen zu schmelzen, dann sind wir überschwemmt. Bedenken Sie, was das bedeutet. Nur ein kleiner Unterschied an Temperatur. Wir versuchen jetzt, die Energie zu bekommen ohne CO2. Wir bilden damit mit Atomenergie Atommüll. Was soll man mit dem Atommüll machen in der Umwelt? wenn die Menschen ständig mehr Energie haben müssen und dieses Atommüll Jahrtausende anhält. Wissen Sie, wenn wir die geologischen Formationen verderben durch Begraben, werden wir das Wasser verderben. Und wenn wir das Wasser verdorben haben, was wird geschehen mit uns? Wenn wir in dem Laboratorium Mäuse künstlich altern wollen, so dass wir alte Greise haben, von vier, fünf Monaten alt, wissen Sie, wie wir es tun? Wir geben denen einfach Röntgenschaden. Und da werden sie schnell alt. Die bekommen einen grauen Bart, sie bekommen Krebs, die bekommen Arthritis, sie bekommen Herzinfarkte, alles das kommt sie irgendwie hier. Ihr Leben wird verkürzt durch all diese Dinge. 
Jemand hat gesagt, also gut, wir haben dieses Atommüll, was sollen wir damit tun? Das ist die eine sichere Methode. Das ganze Zeug nicht auf Erden zu lassen, sondern in Raketen zu tun, in die Sonne zu schießen. Nun, eigentlich eine ganz geniale Idee, aber wenn die Rakete platzt, mit dem Zeug, das da hochgeschossen wird, dann haben wir unser eigenes Nest versorgt. Und das kommt alles davon, dass wir mehr und mehr von dieser Dimension, von den Genüssen dieser Dimension haben müssen. Und je mehr wir nehmen, desto mehr brauchen wir. Wir werden nie satt. Denn man sagt, dass jeder Amerikaner, entschuldigen die Amerikaner, aber ich sage schnell die Westdeutschen noch dazu, jeder Westdeutsche und jeder Amerikaner ist 70 Mal so schädlich für die Umwelt wie ein Buschmann. Denken Sie, was das tun wird, wenn wir uns äh, so ausbreiten, dass wir 70 Mal schädlicher sind als die Buschmänner. Wir wollen mehr und mehr haben und immer mehr, und es befriedigt nicht. Warum werden wir so süchtig? Was hat das mit dem Materialismus zu tun? So verderben wir die, die Umwelt. Es hat sehr viel mit der Umwelt zu tun, wissen Sie? Ich habe Ihnen gestern gesagt und versucht, es klarzumachen, dass die Teleonomie des Menschen nicht aus dem Zeitraumkontinuum, aus Materie herauskommt, sondern dass wir eine Hybride sind von der Teleonomie außerhalb dieser Dimension, von jenseits eines Ereignishorizontes. Nun, wenn wir eine Hybride sind von diesseitigen also von raum zeit und doch die Ewigkeit ins Herz gelegt bekommen habe, wie ich am Anfang gelesen habe, dann sehen Sie, was es ist. Der Magen ist gebaut und muss Essen haben. Das Gehirn ist gebaut für Sinn. Genau wie der Magen gebaut ist fürs Essen, so, und der Körper ist gebaut für die verschiedenen körperlichen Sachen, die wir brauchen, die Hormone und so. Das Gehirn ist gebaut, um Sinn zu haben. Nun, wenn der Sinn meines Lebens ist, dass ich ins Grab falle, dann ist nicht sehr viel äh, Sinn für mich da. Ich soll essen und trinken, denn morgen sterbe ich. Und so ist Salomon gestorben. Äh, gestorben. Wir sind Hybriden aus Zeit, und Ewigkeit, Zeit, diesseits des Ereignishorizontes und Ewigkeit, jenseits des Ereignishorizontes. Und bis ein Mensch sich sättigt mit dem Diesseitigen und mit dem Jenseitigen, mit der Ewigkeit, die in unserem Herzen liegt, werden wir nicht zufrieden sein. Deshalb kann man Menschen nicht zufriedenstellen mit einfach mehr und mehr Lebensstandard. Er braucht was mehr. Ein Kind, wenn es nach Hause kommt und die Hausaufgaben nicht machen kann, findet keinen Sinn drin, schmeißt das Buch in der Ecke und heult, weil es keinen Sinn findet. Und wenn man keinen Sinn findet im Leben, sitzt man in der Ecke und wird frustriert. Und die heutige Frustration kommt vielfach davon, dass man keinen Sinn gefunden hat, für das diesseitige Leben kombiniert mit dem, dem wir entgegengehen. Sie sagen mir also, gut, was ist das praktische Resultat, das Sie uns da vorschlagen? Das praktische Resultat ist dieses, wie mich gestern Abend jemand gefragt hat. Wenn die Teleonomie des Jenseitigen, aus der wir hervorgehen, wirklich da ist, um uns Sinn zu geben, dass wir nicht so frustriert werden. Wie tut man das ganz praktisch? Ich sagte Ihnen, jenseits eines Ereignishorizontes kann ich nicht hindurch. Ich kann es nicht. Aber wenn das, was jenseits ist, diesseitig wird, dann bin ich gerettet. Und Herr Jesus, der Herr Jesus hat gesagt, dass er das Alpha und das Omega ist, dass er derjenige ist, der sich nie ändert, dass er der, Gest der gleiche ist gestern, heute in aller Ewigkeit. Wenn derjenige, der die Teleonomie aus dem Jenseitigen gebracht hat, um mich in dem Diesseitigen zu bauen, 
zu mir hineinkommt und ich Gemeinschaft mit ihm aufnehme, dann natürlich, dann kann ich diese Befriedigung finden. Und ich habe das bei vielen, vielen Studenten gefunden, dass sie keine Ahnung haben, dass das Christentum da ist, um das Leben, um dem Leben das zu geben, was uns fehlt. Wir haben allgemein äh, genug, um Seele und Leib zusammenzuhalten mit den materiellen Dingen. Aber in Bezug auf den Sinn des Lebens, was es alles bedeutet, das ist das große Problem. Und da hilft alle Dogmatik nicht. Wenn nun Gott, äh, das ist für mich diese Teleonomie des Jenseitigen, zu mir kommt in Jesus und ich ihn aufnehme als mein Heiland, als meinen Gott, als meinen Erlöser, dann habe ich Kontakt, weil er aus diesem System eine Zweibahnstraße gemacht hat, mit dem Sinn hinter dem Ganzen. Aber ich weiß es nicht, ob sie das verstehen werden. Ich kenne Menschen, und ich kenne Kollegen, die äh, äh, nicht sehr begeistert sind von mir, wenn sie mich verstehen. Die äh, äh, lieben mich nicht so sehr. Ich kann es verstehen. Ich, war, ich kenne mich sehr selber gut und ich habe Mitleid und Mitgefühl mit ihnen, was sie so sind. Aber einer, und ich erwähne hier keinen Namen, schreibt überall ganz böse Artikel über mich. Ganz schreckliche Artikel. Ich habe sie gelesen, habe nichts getan, denn ich habe gesagt, das meiste stimmt, denn ich kenne mein eigenes Herz und da kann man also nicht sagen, man muss es einfach schlucken über sie ergehen lassen. Aber dann auf einmal hatte mir einen netten Brief geschrieben. Ganz nett. Wo war so nicht so sehr weit von hier? Und ich habe nichts getan, denn ich habe sie geguckt. Gar nichts. Und er sagte, ich möchte Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Ich glaube, das anders ist, als ich gemeint habe. Da habe ich zu ihm gesagt, ja. Und was ich wirklich sehr gern hätte, ergibt sich aus Christ zu sein. Was ich sehr gern hätte, dass die Welt sieht, dass Leute, die Christus leben, sich untereinander lieb haben. Das würde ich gern haben. Und er schrieb mir zurück, ich auch. Da habe ich gesagt, also gut. Das ist ja das ist wunderbar. Ich habe gesagt, wenn ich eine große Schuld auf der Bank hätte und immer mehr ausgebe, als was ich habe, und ich gehe zu meinem Bankmanager, zu meinem Direktor und sage, also hören Sie mal, Herr Sowieso, ich mache keine Schulden mehr und jetzt geben Sie mir noch 100 Franken. Was würde er sagen? Er würde sagen, zuerst mein Lieber, ist diese kleine Frage des Kontos, das im Roten ist. Begleichen Sie das und dann glauben wir, dass Sie nicht mehr Schulden machen wollen. Und wenn ich das nicht tue, kann ich nicht mit ihm mehr reden. So habe ich das diesem Kollegen sehr höflich, ganz höflich und lieb gesagt. Also ist eine Frage der Schuld da und ich glaube, wenn wir uns öffentlich trennen, äh, treffen, werden alle Leute sagen, was habt ihr gemacht mit all dieser Schimpferei? Sind Sie bereit, zur Ehre Gottes, zu sagen, es tut mir leid, denn es tut mir leid, dass ich böse Gedanken auch über sie gehabt habe. Ich bin auch bereit, das zu bekennen. Und ich habe ihm das letzte Woche geschrieben und ich warte auf die Antwort. Nun, liebe meine sehr verehrten Damen und Herren, was sagen Sie dazu? Wenn es zwei Menschen gibt, die sich vernachlässigt haben und die sich gegenseitig versündigt haben und man versucht, miteinander zu kommen, um Sinn aus der ganzen Gemeinschaft des menschlichen Lebens zu machen. Man kann das nicht tun, wenn etwas da ist, was stört. Wenn er Unrecht getan hat, muss er dazu stehen. Wenn ich Unrecht getan habe, muss ich dazu stehen. Und dann finden wir uns. Wissen Sie, ich habe das so oft erfahren. Ich habe vier Kinder. Und eines Tages hat der älteste Sohn meine kleine Tochter richtig gehend verhauen, dass sie blutete, nur ein Mädchen. Nun, ich sagte zu Oliver, wenn du das tust, du gehst sofort hin und entschuldigst dich. Und er sagte, würde sich nicht entschuldigen, da habe ich nicht drauf gewartet, ich habe ihn übers Knie gelegt und verwichst. Entschuldigung, ich bin nicht brutal, aber ich habe es getan, es hat mich böse gemacht. Und er hat geschrien, wie wenn man ein Schwein schlachtet. Nun, äh, sonst schrie er nicht. 
Und ich habe gesagt, hey, was ist denn in Ordnung? Ich sagte, mittendrin, ich war hier der Nest, der runterregnete. Ich sagte, was ist denn? Warum schreist du denn? Halt Mund. Er sagt, nein, der, der hat nicht Mund, denn ich habe es nicht getan. Da habe ich gesehen, dass ich Unrecht war. Ich habe mich an den Buben versündigt, weil ich jetzt auch nicht bin. Ich stehe dazu. Da habe ich gesagt, Oliver, steh auf. Es tut mir sehr leid. Wer hat's getan? Und er war so edel, hat's nicht gesagt. Aber ich hab's erfahren. Da habe ich... <lacht> 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 Wissen Sie, ich sagte, Oliver, ich habe jetzt Unrecht getan. Was wollen wir machen? Er sagt, du hast mir die Schläge gegeben. Du hast Unrecht getan. Ich sage, ja, was kann ich denn tun? Ich habe Unrecht getan. Es tut mir sehr leid. Er sagt, ja, es tut mir auch weh. <lacht> und da habe ich schnell gedacht, also diese Situation kommt in der Familie nicht wahr. Ich habe schnell gedacht, was soll ich machen? Und da habe ich ihm gesagt, Oliver, das nächste Mal, wo du es tust, das nächste Mal, zweimal, wo du es tust, gehst du frei raus. Und er sagt, Daddy, es ist Hoffnung für dich. <lacht> was uns versöhnt hat, war diese Bereitschaft zu sagen, ich habe Unrecht getan. Nun darf ich Sie mal fragen, wer hat Sie gebaut als Maschine? Maschinen bauen Sie selber nicht, wie ich gestern sagte. Das ist dieser Wille, dieser Logos hat Sie gebaut. Haben Sie ihn gesucht? Menschen zu vernachlässigen ist eine Beleidigung. Haben sie gegen ihn gesündigt? Haben sie freien Sex geübt? All diese Dinge, die eben sehr gegen seinen Willen sind, weil er uns das Beste geben will in einem reinen Sexleben, all diese Dinge sind da und sind Hindernis. Ich bin jetzt fertig. Das, was nötig ist, wenn man zusammenkommen will mit dem Logos, der uns gemacht hat, ist bereit zu sein, ehrlich zu sein und zu der Wahrheit zu stehen. Und wenn man sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, was ich getan habe, als ich in ihrem Alter war, Student Universität Oxford, dann ist er einem gnädig. Und die Entlastung, die da kommt, gibt einem die Befreiung und man wird ein freier Mensch. Genau wie dieser Arzt in Wien. Und das ist, was ich Ihnen anbiete heute Abend. Wir werden unsere Umwelt freundlich sein, wenn wir versöhnt sind mit dem Willen des Logos, der uns gemacht hat. Und diese Versöhnung ist eine Wiederaufrichtung der Wahrheit. Und diese Aufrichtung der Wahrheit macht einen Menschen frei. Jesus hat gesagt, ich habe euch zur Freiheit berufen. Die Sache ist die, es funktioniert. Und ich bin Wissenschaftler von jungen Mann an. Und was experimentell funktioniert, das nehme ich als Hypothese, und Arbeitshypothese an. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Geduld mit mir heute Abend.